আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্রেজি ফুডারে আর এই মুহূর্তে আমি আছি সালাম কিচেনে ঠিক সামনে তো সালাম কিচেনে আমি বিয়ের বাড়ির খাবার খেতে এসেছি তো সালাম কিচেনের লোকেশনটা আপনাদেরকে একটু বলে দিই আমার হাতের বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো সেক্টর এগারো এবং তেরো চৌরাস্তা হাতের বামেই রয়েছে জমজম টাওয়ার এবং আমার ঠিক সামনে যদি আসেন তাহলে সেটা হলো সেক্টর এগারো কাঁচাবাজার তো এই হলো সালাম কিচেনের লোকেশন চলুন সালাম কিচেনের ভিতরে যাই বিয়ের বাড়ি খাবার খেতে সালাম কিচেনের ভিতরে আসি আমরা এই পাঁচটাতেই বসি ঈদের পর চারদিকে বিয়ের খুব ধুম লাগে তো চারদিকে অনেক বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে কিন্তু কপাল খারাপ কোনো বিয়ের আমন্ত্রণ তাই নেই তো বিয়ের খাবার খেতে মন চাইছে সেই কারণে সরাসরি চলে আসছে সালাম কিচেনে তো সালাম কিচেনে ওনাদের এখানে দুইটা মেনু আছে তো আমার হাতে যে মেনুটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ওনাদের বিয়ে বাড়ির প্যাকেজ ওনাদের মেনুতে বিয়ে বাড়ির প্যাকেজের দুইটা সেট মেনু আছে প্রথমটা সেট ওয়ানে পাচ্ছি শাহি মাটন কাচ্ছি বিরিয়ানি বাসমতি রাইসে চিকেন রোস্ট থাকতেছে চালি কাবাব শাহি জর্দা হোয়াইট ক্রিম ইয়োগার্ট বোরহানি এটা আর পান একটা পান থাকবে এবং টোটাল প্যাকেজটার দাম হলো চারশো পঞ্চাশ টাকা সেট টুতে সেট ওয়ানের সাথে জাস্ট ডিফারেন্স থাকছে জাফরানি পলাও এ উপরে সেট ওয়ানে থাকতেছে শাহি মাটন কাচ্ছি বিরিয়ানি এখানে কাচ্ছি বিরিয়ানি পাচ্ছে না শুধু পলাও পাচ্ছেন এবং এই প্যাকেজটার দাম চারশো চল্লিশ টাকা এটা তো বিয়ে বাড়ির প্যাকেজ দেখানো হলো এবার ওনাদের আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল যে মেনুটা আছে এটা আমি আপনাদের একটু দেখাই এখানেও সেম ইন্ডিভিজুয়াল কিছু সেট মেনু আছে তো আমি এটাতে যাচ্ছি না একদম টোটালি ইন্ডিভিজুয়াল যে বা আলাদা আলাদা যে খাবারগুলো আছে সেগুলোতে যাচ্ছি তাহলে আপনারা দাম সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে পারবেন এখানে শাহি মাটন কাচ্ছি এটাও বাসমতি কাচ্ছে ওয়ান নাইনটি হাফ নাম্বার টুতে থাকতেছে আলু গোস্তি খিচুড়ি থ্রিতে আছে জাফরানি পলাও চিকেন রোস্ট বিফ রাজালা ভুনা এরকম আলাদা অনেক ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো আইটেম আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন এখন আমি ওনাদের এখানে যেটা বিয়ে বাড়ির ফুল সেট মেনু নাম্বার ওয়ান এটা অর্ডার করব সাথে আলু গোস্ত খিচুড়ি এটা আমি আলাদা অর্ডার করতেছি বিয়ে বাড়ি খাবার চলে আসছে খাবার সার্ভ হচ্ছে ওইটাকে মানে আলাদা মানে গোস্তটাকে আলাদা থাকে কিন্তু গোস্তটা আলাদা থাকে খাবার তো চলে আসছে অনেক মজাদার খাবার অনেক ভালো রান পাচ্ছি তো খাবার শুরুর আগে খাবারের সাথে একটু পরিচয় না করা দিলে কেমন না বিয়ে বাড়ি খাবার সেট মেনু ওয়ানে আমি যা যা পাইছি সেগুলো আগে আপনাদেরকে একটু দেখে প্রথমেই দেখাবো ওনাদের বাসমতি রাইসের কাচ্ছি এটা হলো বাসমতি রাইসের কাচ্ছি সাথে আছে জালি কাবাব এখানে আছে চিকেন রোস্ট এক পাশে ড্রেজার্ট আইটেমে আছে জর্দা যার জর্দা ভালো লাগবে সে জর্দা নেবে আর যার ফিন্ডি পছন্দ সে ফিন্ডি নিতে পারবে অপশন দেওয়া আছে সালাদ এখানে আলু বোকরা চাটনি এটা হলো বোরহানি এবং সব কিছু খাওয়ার শেষে ওনাদের স্পেশাল মিষ্টি পান এর টোটাল প্যাকেজটার দাম চারশো পঞ্চাশ টাকা আলু গুস্ত খিচুড়িতে থাকতেছে খিচুড়ির রাইস এটা এক প্লেটে আলাদা থাকতেছে এবং খিচুড়ির উপরে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছে এটা হলো চিংড়ি ভর্তা আর ওনাদের যে গোস্তটা এটা ওনারা আলাদা একটা বাটিতে সার্ভ করছেন প্রয়োজন মতো আপনি নিয়ে নিতে পারেন আলু গোস্ত খিচুড়ির দাম একশো আশি টাকা প্রথমেই খাওয়া শুরু করব কাচ্ছি বিরিয়ানি দিয়ে আর সূর্য হচ্ছে না এখন খাওয়া শুরু করি তো খাওয়া শুরুর আগে আবার একটু দেখাই নেই এখানে একটা আস্ত আলু পাওয়া গেছে দেখতেই পাচ্ছেন 
ধোঁয়া ধোঁয়া উঠতেছে এটা আমার খুব বেশি ভালো লাগতেছে কারণ কাচ্ছি ঠান্ডা হলে আসলে টেস্ট ভালো লাগে না এটা আমরা সবাই কম বেশি জানি আর সাথে একটা মাটন পিস মানে যেটাতেই ধরতেছে সেটা থেকেই ধোঁয়া উঠতেছে খুব ভালো লাগতেছে আর জালি কাবাব এখন খাওয়ার পালা প্রথমে আমি রাইসের কথাটা বলি রাইসটা খুবই ঝরঝরা এটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই ঝরঝরা এবং এখানে হালকা ফুড কালার অথবা জাফরানি একটা কালার ওনারা ইউজ করছেন ফ্লেভারটা শুধু রাইসের ফ্লেভারটা যদি বলি তাহলে এমনিতে খেতেও এটা খুব ভালো লাগতেছে আর মাটন মাটনটা একদম প্রপারলি কুক এবং খুবই সফট মাটনের উপরে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো পড়া পড়া একটা মানে ভাব আসছে দেখতে পাচ্ছেন এবং মাটনটা খুবই সফট খুবই সফট মাটনের মাংস যদিও সফট হয় কিন্তু তারপরও এখানে আমি যেটা বলবো যে প্রপারলি কুক হওয়ার পরে বা মেরিনেট হওয়ার পরে যেরকমটা হয় ঠিক সেরকমটা আমি পাচ্ছি এবং ওনাদের এই কাছে যে ফরমেশনটা আমি যেটা পাচ্ছি বা বুঝতে পারলাম সেটা হলো আমরা ওল্ড টাউন বা পুরাতন ঢাকায় আমরা যে রকম কাচ্ছি খেয়ে অভ্যস্ত ওই পুরাতন ঢাকায় কিন্তু একটু ঝরঝরা কাচ্ছিটা বেশি চলে এখানে আমি সেম ওরকম ঝরঝরায় কাচ্ছি পাই পাইছি এবং আমরা আসলে বাংলাদেশিরা এই রকম কাচ্ছি সেটা আসলে বেশি পরিচিত যদিও নিউ ট্রেন গ্রেভি কাচ্ছি কিন্তু এটা আমাদের ওল্ড ঢাকার ঐতিহ্য এরকম তো আসলে কাচ্ছি এত ভালো কাচ্ছি ফেলে আসলে কথা বলা যায় না বাড়ি একটু খেয়ে আমি একটু প্রথমে চিন্তিত ছিলাম আলুটা নিয়ে যেহেতু এটা সম্পূর্ণ আস্ত একটা আলু আলুটা এত বড় আলু সাইজ যদি হয় তাহলে ভিতরে একটু কাঁচা থাকার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো রকম কাঁচা অংশ বা বাবান পাইনি যেটা আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগছে খুব সব এবং আলু আলুর মধ্যে আমাদের একটা টেস্ট আছে যারা আসলে কাচ্ছি প্রেমী তারা এই আলুর মানে কি মর্ম সেটা বুঝে এরপর আমি জালি কাবাব চলে আসি শুধু খাইতেই মন চাই থামতে মন চায় না জালি কাবাব জালি কাবাবের ভিতরে অনেক অনেক কিছু আছে দাও আছে সেটা দেখা যায় এখানে গাজর দেখতে পাচ্ছি পেঁয়াজ দেখতে পাচ্ছি ধনিয়া পাতা পুদিনা পাতা দুইটাই আমি এখানে পাচ্ছি এবং টেস্ট অসম্ভব একটা জোস ফ্লেভার আমরা সব জায়গায় মানে যদি বিয়ে বাড়ি তো হয় আমরা কিন্তু মানে অনেক জায়গায় জালি কাবাবটা ভালো একটা টেস্ট পাই না হয়তো বা খুব হার্ড হয়ে যায় অথবা টেস্টটা একরকম বা মাংসর যেটা মাংসর ভিতরে যে মাংসটা থাকে কিমা এটা একটু ফ্যাস ফেসে থাকে কিন্তু এইখানে টোটালি অন্যরকম আমরা আসলে যেরকমটা আশা করি ঠিক সেরকমটা পাচ্ছি এটা আমার খুব বেশি ভালো লাগছে এগুলো ছাড়াও যেহেতু এটা ঝরঝরা রাইসের কাচ্ছি 
তো আপনি যদি একটু গ্রেভি চান তাহলে এবং আমরা বিয়ে বাড়িতে কিন্তু আসলে প্রথমে আমাদেরকে রোস্ট সাপ্লাই দেওয়া হয় যদি আমি রোস্টটা একটু করে নিতেছি আমি যদি একটু গ্রেভি গ্রেভি করে নিতে বিয়ে বাড়ির খাবার খেতে এসেছে আর একটু হই হুল্লা থাকবেন না নাড়াচাড়া হবে না খাবার একটু পড়বে না এরকম তো হতেই পারেন সেখানে আমার হাতে না লেগে একটু জর্দা পড়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে জর্দা পড়ে গেছে তবে এটাকে একটু আমি একটু সরাই রাখি একটু চিকেন রোস্টটা একটু নিয়ে নিই চিকেন রোস্টটা কিন্তু দেখতেই অনেক ইয়ামি ইয়ামি লাগতেছে আমার কাছে এবং উপরে পেঁয়াজের ব্যবস্থা দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং যে ঝোল যে মাখানো মাখানো যে ঝোলটা এটা সম্পূর্ণ উপর দিয়ে দিয়ে ডেকোরেশন করা হয়েছে এখন চিকেন রোস্টটা নিয়ে নিই আমার আবার মানে ঝরঝরা কাটছি ভালো লাগে কিন্তু তার থেকে একটু মানে মাখা মাখা বা গ্রেভি করে খেতে আর একটু বেশি ভালো লাগে আমি বেশি মজা পাই হয়তো বা অনেকেই এইভাবে খেতে পছন্দ করেন আমার মতো আরেকটা কথা বলিনি আমরা কিন্তু বিয়ে বাড়িতে যখন চিকেন রোস্ট আমাদেরকে দেওয়া হয় সবাই কিন্তু আমরা লেগ রোস্টটাই চাই কেউ কিন্তু চিকেনের আদার্স যে অন্যান্য অংশের যেই রোস্টগুলো হয়ে থাকে বডির পার্টের অংশগুলো কিন্তু আমরা চাই না বা পছন্দ করি না সেই কারণে ওনারা আমাদের এই ফিলিংসটা বুঝতে পারে যে কারণে ওনারা সরাসরি আমাদেরকে কিছু বলা লাগে না যে আমাকে চিকেনের লেগ রোস্টটা দিবেন ওনারা সরাসরি লেগ রোস্টটাই দিছে এখন খেয়ে দেখি চিকেনটা প্রপারলি কুক এবং এর যে মশলাটা মশলাটার মধ্যে হালকা একটু আচারি ফ্লেভার পাচ্ছি এর কারণে একবার মুখে দেওয়ার সাথে সাথে সেকেন্ড টাইম আবার খাওয়ার জন্য মানে মুখ হা করে থাকতে মানে মুখ থান না যে মন চাচ্ছে যে আরেকবার আমি খাই এইরকম একটা ফ্লেভার পাচ্ছি আর আরেকটা মজার বিষয় হলো যেহেতু সালাম কিচেন একটা রেস্টুরেন্ট ওনাদের ক্যাটারিং সার্ভিসও আছে তারপরে আমি যেটা বলবো বিয়ে বাড়িতে কিন্তু আমরা এত ঠান্ডা মেজাজে বসে খেতে পারি না কারণ পিছনে অনেকে ওয়েটিংয়ে থাকে যে কখন আজ বসবে কখন খাবে একটা হই হুল্লোর ব্যাপার থাকে কিন্তু এখানে সেটা থাকতেছে না আলু বকরা চাটনিটা আমি আর দিলাম না কারণ এত বেশি আমার আসলে পছন্দ না এখন আমি সরাসরি বোরহানিতে চলে আসি বোরহানি ঠান্ডা ঠিক আছে টক ঝালের পরিমাণটা এটাও আমি বলবো ঠিক মতো কারণ ঝালের পরিমাণটা সরকার কিন্তু একটু মানে একটু লিকুইডের পরিমাণ একটু বেশি মানে হালকা একটু আর একটু হয়তো ঘন হলে একদম পারফেক্ট হতো মানে যদি এটা বলি যে দশে নয় আমি দশে দশ দিতে পারলাম না কিন্তু এবং আর কিন্তু এই যে টোটাল প্যাকেজটা এটা আমি দশে দশই দিব কারণ এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে যারা কাচ্ছে প্রেমী আছে সবার কাছে এই কাচ্ছেটা ভালো লাগে তো আমি কাচ্ছেটা আপাতত সরি আমি একটু আলু গোস্ত খিচুড়িটা ট্রাই করি খিচুড়িটা নিয়ে নিলাম খিচুড়ির উপরে বেরস্তা দেওয়া আছে এবং সাথে চিংড়ি ভর্তা দেওয়া আছে এই প্রথম আমি খিচুড়ির সাথে চিংড়ি ভর্তা পাইছি তো চিংড়ি ভর্তা দিয়ে আগে খেয়ে দেখি চিংড়ির ভর্তার ফ্লেভারটা ভালো কিন্তু আমার কাছে কেন জানি খিচুড়ির সাথে চিংড়িটা যাচ্ছে না আমি এটাকে পাশে রেখে দিলাম খিচুড়িতে এরকম ছোট ছোট আলু দেওয়া আছে সাথে ডাল দেওয়া আছে বেরস্তা আছে খিচুড়ি রাইসটা ঝরঝরা এবং যেহেতু আমরা আসলে ভিডিও শুট করি আমাদের একটু সময় লাগে খাবারটা হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে তারপরে এটা খুব টেস্টি এখানে আমি একটু গোস্ত নিয়ে নিই ঝোলটা নিই তেসে কারণ একটু 
মানে মাখা মাখা হলে খিচুড়িটা খেতে অনেক বেশি মজা লাগে যেহেতু এটার নাম আলু গোস্ত খিচুড়ি প্রথমে আমি একটু আলু নিব এরপরে গোস্ত নিব এরপরে খিচুড়ি নিব একসাথে খাব টেস্ট এক কথা অসাধারণ যদিও এই ডায়লগটা অনেকে শুনতে শুনতে বিরক্ত যে ভাই অসাধারণ কি আসলে যখন খাওয়ার পর খুব বেশি ভালো লাগে আর কিছু না কিছু মুখ থেকে বের হয় না শুধু খেতে মন চায় তখনই বলি আসলে অসাধারণ শুধু রাইসটা একরকম টেস্ট কিন্তু যখন আমি গোস্তর সাথে এই ওনাদের যে মাখা মাখার যে ঝোলটা এটা মিক্সিং করে যখন আলু সহ খাইছি তখন টেস্ট অলমোস্ট ডাবল বা আরও বেশি বেড়ে গেছে তো আমি সাজেস্ট করবো আপনারা যখন খাবেন এবার মিক্সিং করে খাবেন এটা টেস্ট খুব ভালো পাবেন কিন্তু গোস্তর ক্ষেত্রে একটু বলি যে গোস্তটা একটু হার্ড হয়ে গেছে আর একটু সফট হলে আর একটু বেশি ভালো লাগে আমি দুইটা আইটেম ট্রাই করছি তো দুইটা আইটেম থেকে আমি খিচুড়িটাকে বলবো যে দশে সাড়ে আট কিন্তু কাচিটাকে আমি দশে দশে দিই দেবো আজকে আপনারা যারা এরকম বিয়ে বাড়ির টোটাল প্যাকেজ না নিতে চাচ্ছেন শুধু কাচিটা ট্রাই করতে চান তারা অনায়াসে কাচিটা নিতে পারেন কাচের প্রাইস মাত্র ওয়ান নাইনটি অ্যাভারেজ প্রাইস এবং টেস্ট খুব ভালো আপনার যে কেউ আসে এইটা ট্রাই করতে এখন আমার যেহেতু এই খাবারগুলো শেষ করতে হবে খাবারগুলো শেষ করি তারপরে আবার চর্দা এবং পান নিয়ে ফিরে আসবো বলেছিলাম খাবার দাওয়ার শেষে ফিরে আসবো তো ফিরে আসলাম জর্দা নিয়েছি তো জর্দা নিয়ে একটা কথা বলি বিয়ে বাড়িতে যখন জর্দার প্লেট প্রথমে টেবিলে সার্ভ করা হয় সাথে সাথে ওইটা আমার প্রথম টার্গেটটাকে প্রথম যখনই সার্ভ করি তখন ওইটা নিয়ে নেওয়ার কারণ হলো জর্দার প্লেটের উপর কয়েকটা মিষ্টি থাকে তো প্রথম নিলে সেই মিষ্টিগুলো নেওয়া যায় আর যদি পরবর্তীতে নেই তাহলে কিন্তু ওই মিষ্টিগুলো থাকে না যাই হোক এইখানেও মিষ্টি দেওয়া হয়েছে সাদা সাদা ছোট ছোট দুই পিস মিষ্টি তো মিষ্টি আগে খাই ঢাকার মিষ্টি হিসেবে খুব ভালো টেস্ট আর জর্দাটা খুব ঝরঝরা আবার একটু খেয়ে দেখি এই জর্দাতে আমি পাইছি দুইটা মশলা একটা কিচমিস আর একটা লবঙ্গ সাধারণত আমরা জর্দাতে কাঠ বাদাম কুচি কুচি পিস পাই মোরব্বা পাই কিন্তু সেগুলো আমি পাচ্ছি না এই জর্দা আমি যেটা বেশি পাচ্ছি সেটা হলো ঘিয়ের ফ্লেভার এবং খেতে টেস্টি ঘিয়ে বাড়ির খাবার আমি কিন্তু একা খেতে আসি সাথে এগুলো সবসময় থাকে প্রতিটা ঘিরেতেই থাকে হয়তো বা অন স্পিনে আসে না যে কারণে আজকে আবার শেষে আমরা দুজনে খেতে চলে আসলাম কারণ ঠিক এর আগের যে ভিডিওটা আমরা পাবলিশ করছিলাম স্ট্রিট ফুড সেটাতে আমরা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু প্রতিটা ভিডিওতেই ঠিক আগে সেরকম দুজনেই থাকবো যে কারণে আজকে ভিডিও শেষে চলে আসলাম তো লাস্ট একটা আইটেম কি জন্য আসছে দেখাও খাবার টেস্ট কেমন ছিল খাবারের টেস্ট যদি বলি যে বিয়ে বাড়ির খাবার যেরকমটা হয় একদম ওই রকমটাই ছিল শুধু ছিল না নতুন বর্গ আর বিয়ে বাড়ির হইচই পান আছে সত্যি কথা বলি আসলে পান প্যাকেট থেকে খুলে পান খেতে কিন্তু অতটা ভালো লাগে না মানে বিয়ে বাড়িতে যেটা হয় যে পানটা কিন্তু সামনে সাজানো থাকে পান সুপারি সব কিছু সাজানো থাকে যে যার প্রয়োজন অনুযায়ী পান নিয়ে নেয় তো আমার আসলে আসলে পান খুব একটা খাই না কিন্তু যখন খাই একটা পানে হয় না মিনিমাম দুইটা পান একসাথে করে তারপরে খেতে ভালো লাগে মানে মুখটা ফুলে যাবে মানে বাড়ি আসা পর্যন্ত পান চাবাতে চাবাতে আসবো পারলে দুইটা আরও তার প্যাকেট করে নিব এটাতে আসলে মজা তারপরে এরকম প্যাকেট করে খাওয়ার মধ্যে মজা নেই তো যাক পানটা খেতে কেমন এটা একটু দেখি
আল্লাহ <laughs> <laughs> <laughs>